ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மாவுடைய பேட்டிங் பங்களிப்பு இந்திய அணிக்கு இந்த உலோ கோப்பைக்கு எந்த அளவுக்கு கை கொடுக்கும் என்கிறத புள்ளிவரங்களோட இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இங்கிலாந்து பிச்சுக்கள் கிட்டத்தட்ட தார்ச்சாலைகள் போன்று தான் இருக்கும் இந்த பிச்சுகளில் பந்து சுவிங் ஆகவில்லை என்றால் முன்னூற்றி நாற்பது முதல் முன்னூற்றி ஐம்பது ரன்கள் வரை செல்லும் அப்போது இலக்கை நிர்ணயித்தாலும் சரி இலக்கை விரட்டினாலும் சரி ரோஹித் சர்மாவின் ஒரு லாங் இன்னிங்ஸ் பங்களிப்பு இல்லாமல் இந்தியா வெல்வது கடினமாகவே பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் இவரது தளர்வான உத்தி முதல் ஐந்து முதல் பத்து ஓவர்களை தாண்ட விடாமல் செய்தால் இந்திய அணிக்கு கஷ்டம்தான் இவர் எல்பிடபிள்யூ ஆகக்கூடியவர் என்பதும் கவனத்திற்குரியது ரோஹித் சர்மாவை பொறுத்தவரைக்கும் அதிரடியான பேட்டிங் இருக்கும் முன்பதாக மெதுவாக ஆடக்கூடியவர் சூழ்நிலை பவுலர்கள் லெந்த் எதிரணி உத்திகள் என்று அனைத்தையும் கணித்த பிறகு அவர் அதிரடியில் களமிறங்குவார் அந்த வழியில்தான் அவர் மூன்று இரட்டை சதங்களை ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் அடித்த நம்பர் ஒன் அதிரடி வீரர் என்ற பெயர் பெற்றுள்ளார் இதில் அதிகபட்சமாக இலங்கைக்கு எதிராக இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு ரன்களை எடுத்ததுதான் இன்றுவரை உலக சாதனையாக உள்ளது ரோஹித் சர்மாவின் ஒரு நாள் சர்வதேச போட்டிகளில் ஸ்ட்ரைக் ரேட் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை முதல் பத்து ஓவர்களில் ரோஹித்தின் ஸ்ட்ரைக் ரேட் எழுபத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு ஆறு பதினொன்று முதல் முப்பத்தைந்து ஓவர்கள் வரை அவர் நின்றால் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூற்றி ஒன்று புள்ளி இரண்டு இரண்டு ஆனால் முப்பத்தைந்து முதல் ஐம்பது ஓவர்கள் வரை அவர் நின்றால் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு ஆறு என்று கிரிக் இன்ஃபோ புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இன்னொரு சுவாரஸ்யமான புள்ளி விவரம் என்னவென்றால் இதே நான்காண்டு காலகட்டத்தில் ரோஹித்தின் சிக்ஸ் அடிக்கும் திறன் அவரது ரன் ரேட்டை அதிகரிப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை ரோஹித் சர்மா இந்திய அணிக்காக நூற்றி முப்பது சிக்சர்களை அடித்துள்ளார் இதே காலகட்டத்தில் விராட் கோலி வரும் ஐம்பத்தைந்து சிக்சர்களையும் தோனி நாற்பத்தொன்று சிக்சர்களையும் அடித்துள்ளனர் ரோஹித் சர்மா இந்த காலகட்டத்தில் எழுபத்தொன்று போட்டிகளில் நூற்றி முப்பது சிக்சர்களை அடித்து தெரிக்க விட்டுள்ளார் விராட் கோலி அறுபத்தொன்பது போட்டிகளில் ஐம்பத்தைந்து சிக்சர்களையும் தோனி எழுபத்தொன்பது போட்டிகளில் நாற்பத்தொன்று சிக்சர்களையும் அடித்துள்ளார் இவரது டவுன் ஆர்டர் சிக்ஸ்களை குறைக்க வாய்ப்புள்ளது என்றாலும் தோனி இப்போதெல்லாம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவ்வளவாக சிக்சர்கள் அடிப்பதில்லை இவர்களுக்கெல்லாம் அடுத்ததாக ஹர்திக் பாண்டியா இருபத்தி ஒன்பது இன்னிங்ஸ்களில் முப்பத்தி நான்கு சிக்சர்களை அடித்திருக்கிறார் ஷிகர் தவான் கூட முப்பத்தி நான்கு சிக்சர்களுடன் பின்தங்கியுள்ளார் ஆகவே ரோஹித் சர்மா தொடக்கத்தில் இறங்கி நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து ஓவர்கள் வரை நின்றால்தான் இந்திய அணி பெரிய இலக்கை நிர்ணயிக்கவோ பெரிய இலக்குகளை எளிதில் விரட்டவோ முடியும் என்று தெரிகிறது நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நாங்கள் கூறியது போல ரோஹித் சர்மாவுடைய பங்களிப்பு இந்திய அணிக்கு எந்த அளவுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்கிறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்